குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதா என்ற போர்வையில் மத காழ்ப்புணர்ச்சியோடு செயல்படுகிறதா அரசு குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா என்று அரசு அறிவித்ததில் பாதிப்பு என்று சொல்லி சாயம் பூசிவிட முடியுமா இது ஜனநாயக படுகொலை என்று சத்தமிட்டுதான் சொல்ல வேண்டும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கொண்டுவர முயற்சி செய்து உரிமைக்காக போராடும் மாணவர்கள் மீது காக்கி சட்டையின் லத்தியடி முறைதானா உலக நாடை திரும்பி பார்க்க வைத்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் போல் வீடு கொண்டு குடிசை வீடுகளில் பற்றும் நெருப்பு போல் எரியப் போகிறதா மக்களின் நலனுக்காக அறிவித்த குடியுரிமை பறிக்கும் சட்ட திருத்த மசோதா ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் போல் கேள்வி கேட்கிறவன் வாயில் சுட காத்திருக்கிறதா சுதந்திரம் பெற ஆங்கிலேயரை விரட்டிய காலம் போய் மக்களால் அமர்த்தப்பட்ட அரசினால் மக்கள் மத பாகுபாட்டால் குடியுரிமை இழந்து வாடும் நாட்டில் அனாதையாக முயற்சிகிறதா பாஜக அரசு அண்டை நாடுகளில் தப்பித்து வரும் அகதிகளுக்கு கடலில் மூழ்கி சாவ வழி காட்டுவதா மத நண்பரை விரட்ட போராடும் போராட்டுமா இந்த இந்திய சட்ட திருத்த மசோதா என்னும் சாவில் தள்ளும் சாவ கேடு சிறிய அளவில் தொடங்கிய மாணவர் போராட்டம் வெடித்து சிதற யார் காரணம் போலீசாரின் தடியடியா அல்லது மத்திய அரசின் ஏவல் பணியா பல்கலைக்கழகத்தில் நுழைய காவல்துறைக்கு எந்த மேலதிகாரி கையெழுத்திட்டது உரிமை கேட்டு இறையாண்மை கடைபிடித்து தீண்டாமை கற்று வீதியில் போராடும் மாணவர்களுக்கு நாட்டின் விரோதி என்று கூறி தடி ஓங்கலாமா கேள்வி கேட்டால் லத்தி பாயும் என்று நிரூபிக்கிறதா இந்த சட்ட திருத்த மசோதா மக்களின் நலன் என்று சொல்லி மக்களை கதற விடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டதா இந்த சட்ட திருத்த மசோதா இரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கோலோச்சி இருக்கும் பாஜக ஆட்சி செய்தது என்ன செய்ய போகிறது என்ன முன்னூற்று எழுபது சட்டத்தை கொண்டு வந்து காஷ்மீரை உலுக்கியது பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் செய்த இந்து ஒற்றை பாகுபாடு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து அதிகாரத்தை பறித்தது மொழி மாற்றம் செய்து தெற்கில் அடையாளத்தை பறித்தது இறையாண்மை போற்றும் நாடாய் அமைதி கடைபிடிக்கும் நாடுகளின் பெயர் பட்டியலில் இருந்து கொண்டு படிக்கும் மாணவர்களை போராட்டக்காரர்களாக மாற்றும் வேலையை செய்கிறது இந்த பாஜக அரசு சட்டத்தை கடைபிடிக்கும் அரசுகள் மத்தியில் சட்டத்தையே தனக்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றி சுயநல கருத்தை புகுத்தும் அரசை பெற்றுள்ளோம் என்று மார்த்தட்டிக் கொள்வோம் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்